，走散了。老板，我已将今日比赛要的食材全准备好了，万事俱备，我们开始吧。嗯，这边，放这儿吧。不知道这比赛的规则究竟是什么？为厨者最重要的便是刀工、火候和调味。我今日便与你比这三样，你我二人用同样的食材做同样的工序，这孰优孰劣，自然一眼便能瞧得出。这头一遭，我们便先来比试刀工。此案上有鱿鱼和黄瓜两道食材，用三种刀法：荔枝刀法、凤尾刀法和麦穗刀法。至于那黄瓜，我们便用蓑衣刀法来对付它。你与我斗快，不限时间，谁先完成，谁便赢了这局。师傅，好厉害啊！你是不是也会啊？什么时候教我啊？闭嘴。韩老板好快啊！哎哎，这华老板这速度也不慢啊！对呀，是哎，有不慢的，跟韩老板比起来还是稍微慢了点。哎，你看呢？我看还是韩老板的刀更快些。嗯，对。非也非也，我倒觉得这花老板的速度更快一些。我好了，哎呦，你看看，好，哎，好刀法，一反这刀法。
是从哪儿学的呀？是啊，真厉害。废料这么少。我也好了。你看看，你说吧，几个塑料板都是工业了不得啊！一个好厨子，必能最大限度让食材物尽其用。而同为饭馆掌厨，废料的多少也与馆子的利润勾连。我自诩刀工无双，速度上压了他一头，可是却万万没想到。成了吧？你俩这局究竟谁赢了呀？看来还是韩老板的刀更快一些，是不是啊？当然了，肯定是韩老板，肯定是韩老板，韩老板是吧？大家不要急，结果总会见分晓的。韩老板，我们接下来该比试火候了吧？你打算怎么比我说你这人怎么那么刁钻啊！别说咱们福泽县，就连整个同安府也挨不着海边。寻常百姓根本就没有见过这比目鱼，你怎么想着起要跟我比试这个菜啊？话虽这么说，但是姑娘却一眼就瞧出我要与你比什么菜了，可见姑娘也没被我难住。而你又何必这么生气呢？此处离海甚远，不如我们将这些菜做好，分享给大家尝尝鲜，也是不错的吧。还请咱们吃饭，不错啊！哎呀，你说啊，有苦福了这个，就是。事儿真多。岳哥，今天城里城外的都传着小卖妹子和韩风致比试的消息呢。哎，那姓韩的可是毕月轩的东家兼掌厨。年纪轻轻的，一身本领不说，为人还风流倜傥、温柔多金，那可是迷倒的大街小巷一堆媳妇姑娘。能不能把嘴闭上？哎，月哥，我还没说完呢，你干嘛去啊他竟然准备了这么多种不同的柴，这比目鱼需要以中火烘香，所以立柴最为适宜，而烧旺火，松柴是不二之选。待把食材处理完毕，到最后以温火慢熏，此时就该拿麦秸秆和稻穗派上用场了。
。小麦，这次可得快点。香呢？太香了，这么香，真香！哟，这味道怎么太香了？没见过。好香啊！什么菜、啊？菜这么香，看看，这么香啊！啊，吃一口花掌柜做的菜，守护三年我都乐意，五年我都甘愿呀。哎、一条鱼竟然展示出如此多的烹饪手法，自愧不如。咱们继续吧。啊，接下来是调味的比试，又该怎么比呢？是我们各做姜汁、香麻汁
糖醋汁还是？不必了，我想我们不必再比。啊，怎么就不比了？这还没分出胜负呢！大家伙正看得尽兴呢，是不是？怎么说不比就不比了？扫兴呢这是？可不是，真不比了。姑娘，俗话说，外行看热闹，内行看门道。此处就你我两个内行。这比赛结果如何，其实早已昭然若揭，你我心中也都清楚。若是再这么比下去，恐怕我是自讨没趣吧。那下回若你改变主意再来找我比试，我可就不陪你了。二位，二位，既然你们铁了心不比了，好歹告诉我们大家伙，今儿个谁赢了呀？对啊，对啊是不是、啊？到底是谁赢了、啊？你们说一说啊！今日我与韩老板比厨，并不是为了要争个胜负。我们切磋技艺，不曾把输赢看得紧要。今日韩老板带了不少新鲜的好食材来，不如让我俩联手把这些菜肉下锅做了，分给大家尝尝，如何？哎，好啊，好啊，好啊，好啊！谢谢谢谢，有吃的就行，有吃的就行。韩老板，今日就要委屈你在我这小饭馆找一回勺，没意见吧？我自然是乐意之至，心中也明白，姑娘此番这么做是为了要给我留个面子。只不过今日斗厨是我来找姑娘的。这孰胜孰负，还是要说清楚的好。诸位，今日斗厨是我输了。是一等一的呀，这怎么会输呢？无论是刀工还是火候，这位花家姑娘的本领皆在我之上。若是再比下去的话，再在调味上斗一斗，只怕我会输得更彻底罢了。这他怎么会输呢？啊，这,这我也听不懂。这不是说要一起做菜的吗？我们开始吧。麻烦让一让。哎呀，你说的是实话。你看他们两个，简直就是般配呀、啊！哎呀，确实般配。韩老板，韩老板确实大，真是天衣无缝嘛，就像一个人似的，多好看！来、啊啊、来来，相公，再拿下筷子。来来来，来来来，别着急，别着急，别着急，慢点都有。我吃，我吃。拿一下。好。师傅，县城里来人了，说是安排名师宴的事儿。当真？嗯，在哪儿啊？我安排到了张雅间去了。哎，快快快，来来来，没事，快给我。快去吧。不好意思，我刚忙完，实在不知道你要过来。你就是花小麦。嗯。坐。啊，您先请。我自我介绍一下，我姓蒋，是陶大人府上的管事。啊，蒋管事。哎呀，不是我说啊，你们这家饭馆离县城有点太远了，这走上一趟。把人累坏了都。是是是，我们这个饭馆确实有点远，实在不好意思啊。这辛苦嘛，倒是其次，可就是，算了，先说正事吧。我这次来呢，主要是通知你，最终入选的五间食肆，分别是春风楼、归邻居、千醉阁、长记小馆，还有你们这间。哎，我说你们这家饭馆怎么连个名字都没有啊？这人事可真多，我们这个村里边就我们这一家小饭馆，呃，所以就没在取名字上下功夫。那个，没有名字就不能参赛吗？那倒不至于了
，中选的日子呢，还是定在十日之后。题目呢是三道食材，但是其中一道要以牛乳为主。牛乳，那另外两道呢？呃，不谢，一荤一素即可。好，我这几日就开始准备着。对了，蒋管事，今日的路程实在有些遥远，我心里啊真的过意不去，能否麻烦您买我几份薄面，让我准备两道家常菜给您尝尝？您吃饱歇足了，也好方便赶路。呃，既然花掌柜如此盛情，那我就恭敬不如从命了。哎，那您先歇着，我这就准备。这蒋管事平日好吃好喝惯了，而且人又那么挑剔，嘴和眼睛都毒得很，做什么好呢？雨儿，你去帮我把茄子洗了。好嘞。嗯、久等了。有劳了。您请，好，谢谢。慢吃啊牛乳，这东西村里可没有，还是得去城里置办。这东西确实不好买，而且吧，它还易坏。我想只能等到比试那几日再去买，才比较妥当。哎，不如这样，明天我就去趟县城，把你要用的先预定下来，这样还比较稳妥一些，你觉得呢？多谢相公。那你要如何谢我呢？这边呢，相公，讨厌！哎哎，娘子，别走啊！干嘛？你帮我搓搓背吧。相公，你讨厌啊！哎呀，洗洗吧。来嘛！别乱动啊！来来来来，我在这等你啊。这年轻人怎么一点也不知道这害臊啊！这，别乱动啊！不乱动，绝对不乱动。<笑>让他们折腾去，希望我能早点抱个大胖孙子。
前几日预定的时候，明明说好了今日过来取，怎么说没有就没有？实在是对不住啊！但前几日有客人来将所有的牛乳全都买断了。你，我们这打开门做生意的，总不能不卖吧？这做生意最重要的就是要讲究诚信。我们付了那么高的定金，你却言而无信，我看你这个店，也不用再开了。哎哎、爸，既然已经卖了，你逼他也不用。我们再去别家找找吧。抱歉，抱歉，慢走。娘子，相公，你怎么回来的这么晚啊？表舅有点事耽搁了，下次一定尽早回来，不让娘子担心。给。牛乳啊，你饿了吧？我去给你热菜。好。韩老板，我差一点就来不了了，没想到这牛乳也太难买了。韩老板，你怎么还在这儿啊？没回府城啊？此等盛事，我当然要留下凑个热闹了。哎，孟兄没有来啊？啊，他不要急忙，我没让他来。啊。哎，你瞧那边，我已经将准备的锅灶器具都检查了一遍，并无差错。你放心，我会好生替你盯着的。若是有人捣乱的话，我就大声嚷嚷出来，看他脸往哪搁。韩老板愿意帮我，我自然是求之不得了。到处比试，玩的是真本事，可有些人这么奸猾，竟在暗地里出阴招害人。阴世界出现这种货色，真是令人不齿啊！晚辈刚刚替家父接管春风楼不久。未曾经历过此等场面，不知李老板此话是何意思啊？昨日城里所有店铺的牛乳都被买断了，你赵公子难道不知道吗？牛乳都被买光了，那相公拿回来那两坛，怪不得相公昨日回来神色那么疲惫。听您这话，里外里竟觉得此等不耻之事是我做的。哎，这可是你自己说的啊！<笑>无稽之谈。我赵某人问心无愧啊！哎，你还敢装蒜？诸位都到齐了吧？今日中选的试题，除了之前提过的一荤一素和牛乳外，还要以那边现有的食材，再多做一道菜，请各位随我来挑选食材吧。哼，师傅，这些是什么规矩啊？为什么又突然多出来一道菜？你俩还愣着干嘛？赶紧去啊，要不然晚了就没菜了。走，快，这个，快，这个，饶。哎，让下，让下。师傅，这好的食材都被他们抢走了，就剩下这些东西，我们怎么做呀？
别慌，有办法。鱼儿，你去把蛋液捞出贝海，然后把虾仁、鸡肝、火腿切成丁，再与蛋清搅拌均匀。好香，这是一道火候菜，炒熟之后要先把颜色搅白，入口滑嫩，要不卸不焦才行。师傅，另外两家四道菜好像都已经做好了，都怪他们太能抢了，就给我们留下那点食材。你怎么知道剩下的就不是最好的？他们只知道这海参鲍鱼是上等的食材，却不知道这小小的野菜根啊才是真正的好东西。我跟你说啊，这最后一道菜才是决定胜负的菜。把这个拿去蒸吧。
错。嗯，这菜太好看了。这个叫什么名字啊？山海兜。山海兜。花掌柜，这位就是我们福泽县陶大人。啊、哦，民夫见过陶大人。嗯，这位是。哎，都是老熟人了，就不必啰嗦了。赶紧把你做的最后一道菜端上来，让我们尝尝。我呀，都快等不及了。哎、<笑>嗯，还是先请薛老先尝吧。丫头啊，还是你识货，那小筐刺龙牙恐怕都被你拿去了吧？<笑>这么难得的山珍，我要是不用，岂不是浪费了？嗯，不错，这道山海豆啊，是都进了山海之味，总算也没让我白跑这一趟啊！<笑><笑>上次八珍会之后，薛老涛对你做的菜念念不忘，还特地跑去桃源斋想去见你一面，结果发现你没在那儿。他着实失落好一阵子呢，所以这一次，我便请他和我一同前来再见你一面。哎，快快快，请陶志宪品尝一下。哎，陶志宪，请。来来来来来来，我来我来我来。大人慢用嗯，之前连顺镖局的柯老板推荐你的时候，我还有些担心，如今一尝，果然是好手艺呀、啊！又有薛老和风致的担保，看来今年的名师宴是非你莫属了。民夫谢过陶大人。说过多少次了？这金丝虾球啊，最重要的就是把土豆切得极细，这样切出来的才能叫金丝。你看看，你切都什么呀？你这样的刀工，怎么能随我去名师宴？师傅，你刚才说你要带我去参加名师宴？是啊，切都是配菜打下手，且由你忙着呢。我就是想带你多长长见识。可你这样偷懒，你教我怎么教你啊？不是不是不是，前几日我日日去找文大哥商量菜单。这才耽误了些时间的，嫂子，小妹，这附近村的摊子铺子我都跑遍了，都没有找到你要的这种食饵。我也帮你问了，这卖食材的掌柜呢，告诉我说，这种食饵都长在附近的娃娃山的峭壁上呢。现在这天气阴雨不断的，这去采食饵就是不要命啊！辛苦嫂子了。我实在不愿意用陶志县提供的木耳，我也知道这上等的好食耳确实难寻。可是，过几日就是名师宴了，我可怎么办呀？敢问老伯？是否这娃娃山上能采到石耳？石耳啊，在西边的崖边上啊，曾经有人采到过，但是这几天连续的暴雨啊，这泥石俱下，也不知道现在还能不能找得到。如此，那就多谢老伯了。哎哎，后生，你这是要一个人去采石耳啊？是要去试上一试。哎哎哎，后
冲上，斗皇危险，要命啊！撤小麦还在为十尔的事儿发愁呢。这，这名试验对我们饭馆来说太重要了，可是我又实在不愿意用陶志倩提供的木耳。哎呀，我发现你也是个较真儿的，这十尔跟这木耳有什么区别啊？怎么就不能代替呢？这当然不一样了，十尔能滋阴养肺是炖鸡的最佳选择。这不仅能提升炖鸡的鲜香，更是增添了木耳所不具备的粗粝口感。这种集日月天地之精华的野生石耳，才更符合明试验的主题啊既然不能做十耳炖鸡，换什么别的菜式好呢？吁，娘子，我回来了。相公，娘子，给。相公，什么？这是十耳，这从哪儿弄的？你怎么了？没没什么，给我看看。你这是去牙上采十耳了？没事的，就是不小心划了一下。你你你别听那些卖食材的人瞎说，这石耳哪有那么难采呀？那娃娃山上遍地都是，我这是专门给你挑了一些好的，不然都装不下呢。傻呀你，别瞎编了
，没事儿，真没事儿。你这样包扎伤口，伤口是会化脓的，我去给你重新包扎一下。孟玉怀呀，孟玉怀，你怎么这么笨呢？连个谎话都编不严，看把娘子给吓的睡啊，拿来吧。什什么呀？衣服。玉环那会儿回来的时候和你说的话，我都听见了。我自己能行？行了，你那一双手啊，只适合炒菜，其他的什么活都干不了。拿来。哎。行行行行，我来我来我来我来。娘，谢谢您。谢啥呀？那是我儿子。赶紧睡吧，啊相公，其实娘可疼你了，我也疼你。只要你能平平安安的，我什么都可以不要。只要有你，一辈子有你。好字好字，笔走龙蛇，铁画银钩啊！真是妙啊！陈陈公子，赵公子，许久未见，是啊是啊，久仰要我说啊，这年年的名士宴，不过是徒有虚名吧？在这儿做的菜，外面饭馆随处可见，要么做的华而不实，中看不中吃，要不是碍于陶知县的面子，今天我当真是不想来了。其实啊，也应当理解，为初之人。大多都少读于诗书，流于世会。他们理解的雅趣，跟我们所理解的必定有所偏差。曹公子说的有道理，此言差矣。每个人选择研习的方向不同，喜好志趣也不相同，怎可用自己的志趣去贬低他人呢？哎，我实话实说罢了。不知这位兄台是何人呢？我是陶知县的故人，姓名不值得一提。由方至死。有幸受邀赴宴，刚刚我进来，便听到兄台在这高谈论旧，意见相驳，于是我便没忍住，出言反驳了几句。你是没参加过这名士宴，自然会有所不知。等你吃过这道菜，你就会生出和我同样的想法。<笑>
支线党啊，曹支线来了，速速去迎了，来，好，支线党人，支线党人，列位都到齐了，哈哈到齐了。师傅，曹支线他们已经到了，哎，好何偏要在这么清淡的席面上，要加一道红烧的大裙翅呢？而且还是主菜。你看，这满桌的山野菜色，虽然道道用心，但未免就太清淡了一些。加点颜色呢，不仅好看，更是提升了整个席面的水准。再者啊，这些清淡的菜色，就好比那些来赴宴的名士，而这道红烧翅食呢，则是为陶之县准备的，作为主菜放在中间。你不觉得有一种众星捧月的感觉吗，师傅？那会不会太拍马屁了？你懂什么呀？我们既然接了这个活啊，就要让宾主尽欢，这叫尽职尽责。怎么叫拍马屁呢？快去，接着来端菜。好。孟大哥，你来啦。这就是你用番椒做的菜。嗯。这到底什么味儿啊？待会儿你尝过，自然就知道了。好，余欢兄弟，坐，来。孟大哥，你是客，这番椒又是你送我的，自然该你先尝尝。那我就不客气了。就是好了，我也来了。哎，怎么样？啊，不是，哎，这这就是翻椒啊，这也太辣了吧！不过真是好吃，我尝尝。这饼太好吃了，你教我教我，我一定要学会。哎，这可不是我不教你，那番椒啊，拢共就那么一点儿，教了你也白搭啊。那小麦姐，我能不能求你件事儿啊？什么事儿啊？这道菜若是剩下了，能不能让我带回去两个饼？我也想让我爹娘尝尝这好滋味。这算什么事儿？我一会儿多做几个，你给春喜嫂子他们都尝尝。谢谢你今天做的菜，没想到这番椒这么好吃。莫大哥，下次你来我家，我还做给你吃。好啊，哎，我听柯叔说，桃园斋的宋老板想请你去省城做厨。我把这事给忘了。嗯、呃，那你、嗯、去吗？我还没想好呢。莫大哥，你想我去吗？
哎，姐。你看我干嘛？啊，我是你亲姐，看你两眼还需要你同意啊？姐，那我先去收拾东西，准备出摊了。小麦姑娘，我可听说有人借我桃园斋的名义来替自己平事儿呢。啊，我我同你说笑呢。南安太原与你之间的事情，我也有所耳闻，是他们办事太不厚道。我能帮到你，心里自然是高兴的。我之前与你提及的事情，不知你考虑的如何了。宋老板，你不必这样忙。你先喝茶。我是来请你做大厨的，真要论起来，也是我求你。你可千万别这么说。前些日子，我和安太原的事，给您添麻烦了。好了，我刚才不是说了是与你开玩笑吗？前些日子，我还打发人去买了你的蜜饯呢。真的？嗯，不知道你买的是哪样？您觉得味道怎么样啊？好像有一样叫咸酸盐里啊，还有一样是叫清脆梅吧？啊，是，那是我最喜欢的了，吃起来又清爽又可口。夏日里闲来无事，闲上一两枚，从头到脚都觉得舒服。<笑>小麦姑娘，若你肯去我的桃园斋，我定不会亏待于你。这我自然是知道，只不过。我的摊子虽小，但让我真走啊，我还真有点舍不得。我懂，替人做厨嘛，虽然条件优渥，但终究要看人脸色行事。我在开桃园斋之前也是替人做厨的，所以啊，你这心情，我实在是再理解不过了。嗯，我也知道，单凭我一两句话很难打消你的顾虑。嗯，你看这样行不行？你可听过八珍会啊？八珍会，啊，每年七月，同安府所有叫得上名的酒楼十四都会凑在一起举办一次聚会，名叫八珍会。其实说白了，就是大家在一块儿比试厨艺，邀城中有名的老饕与百姓同饮，有时候知府大人也会一同参与，所以啊，算得上是同安府饮食界一件盛事了。那岂不是非常热闹？那是自然，这八珍会顾名思义，就是以八珍作为食材，什么山八珍、海八珍、草八珍、禽八珍，只要你能想到的，都能在这聚会上瞧得见。做出来的菜呀，也是个顶个的精致。城中的几个老饕会共同决出胜负。其实说起这胜负，不过就是大家讨个彩头，一起乐呵乐呵罢了。嗯，我听说今年出身汪老爷子也会到现场做评审。是那个厨神汪同鹤吗？我小时候经常听爷爷提起他。是他，就是他。王老爷子经常隐居山林，能露面一次实属不易，所以我才想邀你同去。这一来呢，咱们做厨之人，谁不想被厨神指点一二？二来，有你前去，自是省了我不少功夫。这三来啊，我也想让你。提前感受一下这省城的生活气氛，好好琢磨一下到底要不要来。若是这八珍会结束，你还想回这火刀村，那我自是不会想拦的。嗯，嗯，好，我随你去
，太好了。这八珍会就在七月初七乞巧节那日，眼下也没几天了，不如你随我一同去省城，如何？好。你说八珍会？嗯。还记得我刚嫁到火刀村那会儿，你姐夫就和我说这八珍会啊可热闹了，还说得空了就带我去溜达溜达。太和，这都几年了，我连个影都没见着呢。呃，哎、呃、哎，小妹，嗯，那桃园斋也参加八珍会吗？桃园斋在省城颇有名气，如此盛世当然是要去的。而且我还听宋老板说，今年连厨神汪头鹤老爷子也要去参加当评委呢。这可是爷爷最喜欢的人。哎，这不挺好的吗？那你还犹豫什么呀？赶紧去啊！我，我不是同你讲过吗？你要是想去的话，你就去。我这个当姐姐的绝对不会拖你后腿。哎，人家宋老板三番五次的上门，你说奔波劳碌的，你去帮一下桃园斋张罗，那也是应该的呀。再说了，你要是想回来，不是随时都能回来吗？那我可就去了，废什么话，赶紧吃，吃完了姐去给你收拾衣裳。哎，好了好了，别磨叽了，赶紧上车吧。嗯，姐姐夫，那我先走了。嗯，哎，自己保重啊。还不是怕这死丫头在外面惹祸、啊。再说了，这傻丫头不在家，我耳根子还落个清净。走，回去吧。嗯、东总都忙了一些啊。好嘞，加把劲儿。绳子多绑紧一点。好嘞，好嘞。我去捡了，都绑好。再检查一下。这儿行了，放心，别紧了。嗯，这也可以了。玉环，哎，东西带齐了吗？可说，带齐了。过几日便是八珍会了，我听说省城的宋老板已经动身去邀请小麦姑娘帮忙了。你若是能赶回来，我们要不要一起去凑个热闹啊？这趟去阳城上路崎岖，怕是赶不回来。您若是有兴趣，带镖局兄弟。一同去看便是。<笑>他们去有什么用啊？<笑>哎，柯叔，我得赶路了，时候不早了。嗯，好，一路平安。好，镖卫族啊，好嘞。就，就，哎，玉海哥，你走这么着急，是不是想回去参加这八珍会啊？就，哎，玉海哥，你等等我呀、啊、你。跟上，大家都快点！哎，好，去，快，跟上啊！笑了，我没怎么见过世面。没有，我觉得你特别可爱。我原也不是省城人，早年刚来时，我那傻样子也和你差不多呢。嘿。
，小曼，这就是我的桃园斋了。慢点啊，谢谢啊，小心。里面请。这道菜不错啊，是啊，带回去给他们都尝尝。哎，走，咱们去里边看。二位慢走，哎、好。哎，冬天回来了。嗯，这是你让我准备的东西。好，这就是我请来帮咱们做厨的小麦姑娘，这是我桃园寨的陶管家。乖乖。这还真有几分世外桃源的样子。我什么时候能有一间自己的店铺啊？小麦姑娘，这两日你便安心住在这儿。这是我桃源斋的钥匙，你拿着进出也方便一些。钥匙？嗯，你就不怕我？我若不信你，怎会生出让你来我这里掌勺的念头？快说好了。小麦姑娘，哎，今年参加八珍会的酒楼比往年还要多，若想拔得头筹，怕是不容易。那西姐，你有什么打算啊？我现在还没有什么头绪。你说这山八珍和海八珍做哪样更容易出彩啊？嗯，我去。青桃回来了。小麦姑娘，你坐。夫人，我让你打听的事如何了？那苍波楼的沈大厨已将菜色定了七七八八，若消息无误，那道雅荤应是凤吞鱼肚。鱼肚，配上些瑶柱、草菇，用鲜汤一炖，确实容易出彩。怨不得这苍波楼生意如此火爆。何为雅荤啊？是这样的。今年的八珍会有特定的题目，每家十四要出两荤两素两点心一道汤品，这荤菜还有雅俗之分，一道要能登上大雅之堂，一道又能流于市井之中。还有这样的规矩，当真是有趣。那苍波楼其他的菜品，你再去打听打听，包括它的食材从何而来，预备如何搭配，样样都不能遗漏，可记住了。是。那毕月轩呢？这奴婢还未曾打听清楚，只知道毕月轩为了此次八珍会，特意找人去领袖府采买。至于预备做什么菜，却领袖府，那多半是要做海八珍了。毕月轩的人向来口风紧，你且仔细打听着，事成之后，我自不会亏待于你。青桃定不辜负夫人的厚望。好了，你们下去吧。小麦姑娘，我就叫你小麦吧。这成天姑娘长姑娘短的，太生分了。嗯，你也听到了，这同安府的各大酒楼。此刻都卯着劲儿，想要在这八珍会上出出风头，我桃园斋自然不愿落了下风。这两素两点心一道汤品，我心中已然有些想法。那一俗一雅两荤菜，你可愿替我分担？您信得过我呀？那是自然。嗯，好，那我试试。太好了，我就喜欢你这初生牛犊不畏虎的样子。那如此，我们便说定了。这几日你可四处逛逛，看见合适的食材，买下便是。哎，小麦，省城饮食界卧虎藏龙，你莫要掉以轻心。嗯。那苍波楼和碧月轩在省城中很有名吗？苍波楼呀，是省城中最负盛名的百年老店。这店虽大呀，但价钱却压得很平。来这边，那碧月轩呢？碧月轩是这两年刚窜起来的一个新馆子，东家姓韩，听说二十几岁。这两年碧月轩可抢了我们桃园斋不少生意。哎
呀，买鱼啊，自个挑。您这鱼可是今日打上来的？哎，姑娘，看不出来你好眼力啊！这不是一般的河鱼，这是正宗的江里头的鱼。整个潼关城啊，除了我，没有第二个人能够逮到它的。怎么，你真的想买的话，我可以给你便宜点。啊、哦，我现在暂且不需要。大伯，可否在七月初六把这些个江鱼送到桃园斋啊？行行行行，保证七月初六。把鱼送到桃园斋。行。<笑>红鳟鱼、翠婉鱼、石斑鱼、桂鱼，还有张子肉，再做一个什么的？陆离锦。这次的比赛，我胸有成竹，有绝活啊！<笑>我知道你肯定是志在必得呀、哎。李兄，您可来了，来了来了，陈先生，许久未见了，是啊，你也有缘啊，有啊有啊。有啊有啊有啊啊啊啊说着说着就到了啊！前面，前面。我们到了，嗯。每年八珍会都是如此，你莫要怕，俺想好的做便是了，出不了岔子。嗯。走。嗯坐了吧，来了，行。您看这凉亭，一会儿咱们做好了，就放在这凉亭之中，让几位老饕共同品尝。嗯、哦。到了，今天啊，咱们就要窝在这里了。小曼，前面是两道素菜，我来做。嗯，你可以先去看看热闹。行。去年参赛一别，可以保好生意，可好？可以，还可以。多谢家长们照顾。哎，哎，你看。是汪同鹤老爷子。哎，兄弟，坊间传闻，汪厨神要来参加咱们这个八珍会，看到了吗？今年参赛的馆子可多了许多呀。没来，汪老爷子早就隐退山林，过着闲云野鹤的日子。听说呀，知府大人差人遍寻不着，也就只能作罢了。嗯、八珍会二速比试。现在开始。行。
的小念头，虽然有些中规中矩，但卖相精致，与荷塘之境倒也相配。
。不好意思，姑娘，刚刚是我太冒失，冲撞了姑娘。不如，姑娘先请。老先生，我这肉糜做的可有问题、啊？哦，哎，姑娘，莫要误会，你这道导针，无论是烧出来的肉糜，还是用那炭火烤的酥香满口的肉条，我啊，都是很喜欢。哈哈哎，这么古老的菜肴，能在你一个小姑娘手中重现，当真算是不容易啊！哎、你是？桃园斋的大厨，桃园斋的，啊，那宋老板是于何处寻来你这样一个宝啊？哎，韩风之，过来过来，容我与这姑娘多说几句。你呀，先到旁边去，最后到我这儿也可，以免耽误了你的时间啊。是，老先生。那您刚刚为何发笑啊？您这一笑，我这心里突然凉了大半截。姑娘，不怕你见笑，我这活了六十二年，这生平唯独最爱的就是吃。你这肉糜滋味做得十分的丰厚，哎，酱好，刀工火候也精。更难得的是，这明明里面有好几种肉，这滋味却是做的。只是相互交叠缠绕，丝毫不曾混淆，而且呀、啊，层次也相当的分明。我只是吃了这么一小口，这脑海里面立刻显现出这么一个念头来：倘若我面前有一大锅黄素米饭，就着它，我能吃下三大碗去。<笑>刚刚啊，之所以笑出声来，正是因为这个。可谓啊！你可太会吃了，这肉糜啊，配上熟米饭，再合适不过了。哎，不过这个肉糜在时下，几乎啊无人能吃它。如果我没有记错的话，这也是在很多年前，只有皇室才能吃到它的。你以它对应俗这道题目，有何想法？您刚刚也说了，这导针呀，是很多年前的皇室食物，当时食材匮乏。以各种肉类入馔，自然十分珍贵。但现如今，这并不十分罕见。这肉糜适合配饭，肉条可以佐酒。若是咸露里脊、小乳猪价格太过昂贵，也可以用别的肉来代替。筵席之上，市井之间，只要想吃，皆可以用自己的喜好任意烹制。这怎当不起一个俗字？嗯，如此说来，还确有些道理。<笑>去吧，好生准备下道菜。哎姑娘，敢问姑娘，可是桃园斋新请回来的大厨？我瞧姑娘你年纪也不大，竟对导针这样古老的菜式有诸多的了解，实在是令在下刮目相看。我不是桃园斋的大厨，是宋老板对八珍会格外看重，便请我来搭把手。是吗？嗯。那看来宋老板有你这么一个好帮手。
想必今年的中秋月宴，恐怕是势在必得了吧？什么中秋月宴啊？你不知道？嗯。也罢，那就当是我多嘴了吧。这不是青桃吗？姑娘，啊，那是毕月轩的棚子呀。姑娘去凉亭送菜，应当是看到那姓韩的了吧？一身白衣，真做作。你说那穿白衣的男人就是毕月轩的东家？对呀、啊，姑娘。你快去准备第二道哑婚吧。